ఈరోజు మీకు నేను శుక్రగ్రహం గురించి వివరించను ఈ వివరణ అనేది నేను ప్రతి గ్రహానికి ఇచ్చినట్టు ఫిజికల్గా అంటే భౌతికంగా శుక్రగ్రహాన్ని ఏ విధంగా చూడాలి అది మెంటాలిటీ పరంగా ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఆధ్యాత్మికంగా ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఈ మూడు విషయాల మీద నేను క్లారిటీ ఇస్తాను మామూలుగా అసలు శుక్రగ్రహ ప్రభావం మన జీవితంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయంలో ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్లో అంటే భౌతికంగా శారీరక పరంగా మనం ఏ విధంగా చూడాలి కాలపురుషుడి చక్రంలో రెండో ఇంటికి ఏడో ఇంటికి అధిపతిగా చెప్పున్నారు రెండో ఇంటి అంటే రెండో ఇల్లు అంటే మీకు తెలిసిందే ధననేత్ర కుటుంబ వాకస్థానము ఫుడ్డు ముఖము ముఖస్థానం కూడా దానికే ఇచ్చున్నారు ఏడో ఇల్లు అంటే వివాహానికి కారకుడు రిలేషన్షిప్స్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏడో కింద ఏడో స్థానం కిందకు వస్తుంది ముఖ్యంగా ఏడో స్థానానికి కారకత్వాన్ని శుక్రుడికే ఇచ్చారు రెండో ఇల్లు అంటే గురువు కూడా దానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు అంటే అంత స్పెసిఫిక్గా అంటే ఏడో భావాన్ని కారకత్వం వహించేది శుక్రుడే ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అయితే ఈ శుక్రగ్రహానికి సంబంధించిన మీకు మామూలుగా మనకి చార్ట్లో ఇంటీరియర్ అండ్ ఎక్స్టీరియర్ ప్లానెట్స్ అంటారు సూర్యునికి భూమికి మధ్యలో ఉన్న ప్లానెట్స్ ఏంటి అంటే బుధుడు శుక్రుడే తర్వాత చంద్రుడు చంద్రుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు భూమి చుట్టూ సో ఇన్ఫీరియర్ ప్లానెట్స్ ఇవేంటంటే సూర్యుడికి అతి దగ్గరగా ఉన్న ప్లానెట్స్ అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ శుక్రగ్రహం అసలు శుక్రగ్రహం గురించి మీకు ఒక వివరణ ఇవ్వాలి శుక్రుడు జనరల్గా గురువులు మామూలుగా దేవతలకి గురువు బృహస్పతి రాక్షసులు గురువు శుక్రాచార్యులు అని అంటారు కదా ఈ శుక్రాచార్యులు రెండు వేల సంవత్సరాలు తలకిందులుగా తపస్సు చేసి శివుని యొక్క వరాన్ని పొందాడు ఏంటంటే అది మృత సంజీవిని విద్య సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ శుక్రగ్రహానికి స్పెసిఫిక్గా ఒక పర్టికులర్గా ఒక విద్య అనేది ఒక టాలెంట్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది శుక్రగ్రహ ప్రభావం ఉన్న వాళ్ళకి జాతకంలో ఏదో ఒక విషయంలో నేర్పరితనం అనేది ఉంటుంది బీ ఇట్ ఎనీ ఆర్ట్ ఏ కళలైన అరవణాల కళలు ఏ కళలు ఒక్కొక్క కళలో వీళ్ళకి నిష్ణాతులై ఉంటారు డ్యాన్సింగ్ కావచ్చు సింగింగ్ కావచ్చు లేకపోతే ఆర్ట్స్ గీయడం కావచ్చు కవిత్వాలు రాయడం కావచ్చు ఏదో ఒకటి డెఫినెట్గా వీళ్ళు ఆ యొక్క ఆస్పెక్ట్లోనే ఉంటారు అయితే మనకి ఏ విధంగా దీన్ని మనం గెస్ట్ చేయాలి అని అంటే శుక్రుడు మామూలుగా శరీరం లోపల పార్ట్ అంటే శరీరం బయట ఉన్న పార్ట్లో ముఖాన్ని అని చెప్పాను ముఖాన్ని ముఖం అందంగా ఉండడం కలగా కనపడడం వీళ్ళ బాడీ గ్రేస్ ఒక గ్రేస్లో ఉండడం కరెక్ట్గా ఒడ్డు పొడుగు కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వడం వీళ్ళు వేసిన డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ చాలా అప్పీల్గా ఉండడం అట్రాక్టివ్గా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా శుక్రగ్రహం ఎక్స్టీరియర్ అపీరెన్స్ అనమాట అయితే ఇంటీరియర్గా అంటే ఇంటర్నల్గా శరీరంలో ఏ వాటికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడంటే శుక్రముఖి వీర్యముఖి రేతస్సు అని అంటారు మామూలుగా సప్తధాతువుల్లో ఫస్ట్ మనం తిన్న ఆహారం రసంగా మారి రసం అంటే నోట్లో మింగిన ఏదైతే నవ్వలుతామో అది రసంగా ఫస్ట్ మారద్ది తర్వాత రక్తంగా తయారవుద్ది రసము రక్తము మాంసము మేధ అస్థి మధ్య శుక్రము అంటే లాస్ట్ అనమాట ఇది ఈ అన్నిటినీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి లాస్ట్గా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ రిఫైన్డ్ ప్రోడక్ట్ అంటారు చూసారా అది శుక్రుడికే ఇచ్చారు కారకత్వంగా అందుకని వీళ్ళు ఏ విషయంలో అయినా కూడా శుక్రగ్రహ ప్రభావం బాగున్న వాళ్ళు ఫైనర్ ఆస్పెక్ట్నే వాళ్ళు చూస్తారు ప్రతి విషయంలో డ్రెస్సింగ్ విషయంలో కావచ్చు మేకప్ విషయంలో కావచ్చు ఇంటి ఇంట్లు సెలెక్షన్ చేసుకునేది కావచ్చు ఆ ప్రతిదీ అందంగా కరెక్ట్గా రిఫైన్డ్గా ఉండాలని కోరుకుంటారు అయితే ఎవరు శుక్రగ్రహ ప్రభావితులై ఉంటారు జాతకంలో ఎలా కనుక్కోవాలి మనం అని అంటే జనరల్గా మనం యాజ్ పర్ న్యూమరాలజీ చెప్తున్నాను ఆరు పదిహేను ఇరవై నాలుగు ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వాళ్ళు శుక్రగ్రహ ప్రభావం కిందకి వస్తారు ఎందుకంటే మీకు సండే మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే మీకు ఎన్నో సంఖ్య వచ్చింది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సోమ మంగళ ఆదివారం ఒకటి సోమవారం రెండు మంగళవారం మూడు బుధవారం నాలుగు గురువారం ఐదు ఆరు శుక్రవారం ఆరు వచ్చింది 
సో సంఖ్యాశాస్త్ర పరంగా కూడా ఆరొచ్చింది వారంలో చూస్తే కూడా సో శుక్రవారం పుట్టిన వాళ్ళు కానీ ఆరో తేదీ పదిహేనో తేదీ ఇరవై నాలుగో తేదీ ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వాళ్ళు కానీ లేదు మనకి శుక్రుడు ఇక్కడ నక్షత్రాలు ఉన్నాయి జ్యోతిష్ శాస్త్ర పరంగా భరణీ నక్షత్రంలో కానీ పూర్వ అంటే పూర్వ పలుగుని నక్షత్రంలో కానీ లేదు పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలో కానీ ఈ నక్షత్రాలు పుట్టిన వాళ్ళు కూడా శుక్రగ్రహ ప్రభావం కిందకు వస్తారు తర్వాత మనకి రెండు రాశులు ఇచ్చున్నారు వృషభ రాశి తులారాశి ఈ రెండు రాశుల్లో పుట్టిన వాళ్ళు కూడా శుక్రగ్రహ ప్రాతినిధ్యం కిందకే వస్తారు సో రవి కూడా వృషభలో ఉన్నా తులలో ఉన్నా కూడా శుక్రగ్రహ ప్రభావం బాగుంటుంది సో లగ్నాధిపతి మీకు అక్కడ ఉన్నాడు వృషభంలో కానీ తులలో కానీ అప్పుడు కూడా ఈ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది సో లగ్నం యొక్క నక్షత్రం లగ్నం వెనకాల ఉన్న నక్షత్రం ఈ నక్షత్రాల్లో ఉన్నా కూడా శుక్రుడి నక్షత్రాల్లో ఉన్నా కూడా మీరు శుక్రగ్రహ ప్రభావితులే సో ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఎలిమెంట్ యాడ్ అయ్యే కొద్దీ నేను చెప్పే పాయింట్స్ అన్నీ కూడా బాగా ఇంకా ప్రస్ఫుటంగా మీకు ప్రకటితం అవుతాయి అనమాట మీ చార్ట్లో అంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి వృషభ లగ్నంలో పుట్టాడు వృషభ రాశి అయింది శుక్రుడు బాగా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్గా ఉంటాడు లేదు అతనికి వృషభ లగ్నంలో పుట్టి తులా రాశిలో శుక్రుడు ఉన్నాడు శుక్రుడు ఎఫెక్ట్ బాగుంటుంది డెఫినెట్గా అట్లా రెండు మూడు ఎలిమెంట్స్ కలిసి అనుకోండి బాగా ఇంకా ఎక్కువగా పవర్ అనమాట నేను చెప్పే ఈ పాయింట్స్ లేదు ఐదో ఆరో తేదీ పదిహేనో తేదీ పుట్టాడు ఆ అబ్బాయి జాతకంలో కూడా వృషభ లగ్నంలో పుట్టాడు డెఫినెట్గా మంచి ఎఫెక్ట్స్ చూ చూస్తారు శుక్రుడి యొక్క ఎఫెక్ట్స్ లేదు లగ్నంలో శుక్రుడు ఉన్నాడు ఏ లగ్నమైనా కావచ్చు అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది సో ఎందుకు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నట్టే మీరు తెలుసుకోవడానికి మీరు ఏ విధంగా మాకు శుక్రగ్రహం ప్రభావితులు అయి ఉన్నామని అయితే శుక్రుడు యొక్క బలాబలాలు నిర్ణయించడంలో జనరల్గా మనకి ఏ గ్రహంకైనా కూడా స్వక్షేత్రము ఉచ్చ క్షేత్రము నీచ క్షేత్రం అని మీ డివిజన్స్ ఉన్నాయి మూల త్రికోణ స్థానము మూల త్రికోణం శుక్రుడికి ఎక్కడ ఇచ్చారు తులలో ఇచ్చారు వృషభంలో ఇవ్వలేదు అంటే మీనంలో ఉచ్చ స్థితి మొందుతాడు కన్నీలో నీచ స్థితిని మొందుతాడు దీంట్లో వెరైటీ ఏంటంటే తన యొక్క మిత్రుడి క్షేత్రంలోనే నీచు పొందుతాడు తన యొక్క శత్రువు క్షేత్రంలో ఉచ్చ పొందుతాడు అంటే అందుకే ఆయన తల కిందలుగా తపస్సు చేస్తాడు కదా ఆయన అంత రివర్స్ అనమాట శుక్రగ్రహం ఒకటే అందరూ కుడి నుంచి ఎడం వైపు తిరుగుతుంటే మీకు భూభ్రమణం అని అంటారు చూశారు కదా ప్రతి గ్రహం కుడి నుంచి ఎడంకి తిరిగితే ఇది మాత్రం ఎడం నుంచి కుడికి తిరిగింది వయసు వరుస అనమాట ప్రతి గ్రహానికి తన చుట్టూ తను తిరగడం మీకు తెలిసిందే కదా అలాగే భూమి తన చుట్టూ తను తిరగడానికి ఎన్ని గంటలు పడుతుంది ఇరవై నాలుగు గంటలు అట్లా శుక్రుడు తన చుట్టూ తను తిరిగేదానికి ఏదో టైమింగ్ ఉంది బట్ అది మాత్రం రివర్స్లో దొరుకుతుంది అన్ని గ్రహాలు ఒక తయారు అట్లాగే వీళ్ళ యొక్క మృత సంజీవిని విద్య అనేది ఏంటంటే చనిపోయిన వాళ్ళని బతికిస్తుంది అంటే ఇది ఎంతవరకు నేను ఇంకో ఆస్పెక్ట్లో ఆలోచించాను జనరల్గా చనిపోయిన వాళ్ళని బతికిచ్చింది అని అంటే ఒక మనిషి ఫిజికల్గానే చనిపోతాడా మానసికంగా చనిపోయినట్టు తల తన తల తీసేసినంత పని ఇందిరా ఇంక నేను చచ్చిపోయినా అంటే బతికున్నా చచ్చినట్టే లెక్క అని అంటుంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళని కూడా వాళ్ళలో కోరికలు రేకెత్తించి వాళ్ళని జీవితం వైపు ఆశావాద దృక్పథంతో అడుగు మళ్ళా లైఫ్ని జీవించాలనే కోరికని కలిగించేవాడు శుక్రుడు అనుకుంటున్నాను నేను సరే మృత సంజీవిని విద్య అని పెట్టితే ఒక సంజీవిని పుల్ల అనేది ఒకటి మధ్య యూట్యూబ్లో షార్ట్స్లో చూపించారు అది దాని యొక్క ఆ పుల్ల యొక్క లక్షణం కూడా వాటర్కి ఆపోజిట్గా పైకి ఎక్కుతూ ఉంది వాటర్ ట్యాప్లో తిప్పినప్పుడు ఆ పుల్ల పెడితే అది ఎలా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది ట్యాప్ లోపలికి కింద నుంచి పైకి భూమి గురుత్వాకర్షణ శక్తిని కాదనుకొని సో అది అసలు డిఫరెంట్ సంజీవిని పుల్ల అని దాన్ని అందుకే అని అన్నారు అంటే అది డిఫరెంట్ అనమాట గురుత్వాకర్షణ శక్తికి డిఫరెంట్గా పైకి పనిచేస్తుంది నీళ్ళల్లో ఫ్లోటింగ్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఎంత ఆశ్చర్యం చూడండి అసలు ఉంటే ఒక గొప్ప వన సంపద ఉంది మన ఇండియాలో ఓకే ఏమైనా అంటే శుక్రగ్రహం యొక్క లక్షణాలు చెప్తున్నాను తర్వాత వీళ్ళకి ఎక్కువగా శుక్రుడు బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నవాళ్ళు ఏదైనా పుస్తకం తీసినప్పుడు కానీ పేపర్ చదివేటప్పుడు కానీ వెనక నుంచి చదవడం స్టార్ట్ చేస్తారు చాలా వరకు ఇది కూడా ఒక గమనించిన అంశమే ఇది మన ములుగు రామలింగేశ్వర సిద్ధాంత్ గారు కూడా తన యొక్క పుస్తకంలో కూడా వివరించారు శుక్రగ్రహం గురించి దాంట్లో ఈ పాయింట్ కూడా ఉన్నింది నేను దాన్ని వెరిఫికేషన్ చేసుకున్నాను చాలా మంచి ఆర్ట్స్లో అడిగితే వాళ్ళు అలాగే చెప్పారు ఓకే అదొక మంచి పాయింట్ తర్వాత వీళ్ళు ఇప్పుడు శుక్రుడు యొక్క తత్వం బాగలేదు అని అంటే ఫిజికల్గా ఏ విధంగా మనకి చూడొచ్చు అని అంటే 
వీళ్ళు డెఫినెట్గా నేత్రదోషం అనేది ఉంటుంది శుక్రుడు రెండో ఇంటి అధిపతి కదా వీళ్ళ చూపు ఒకరికి కొంతమందికి శుక్రాచార్యుడికి ఒంటి కన్ను రాక్షసుడు అని అన్నారు కదా ఒంటి కన్ను గురువుగా అన్నారు కదా అలాగే వీళ్ళు కూడా ఒక ఒకే కాన్సెప్ట్లో చూస్తారనమాట అంటే రెండు వైపుల ఆలోచించే మనస్తత్వం ఉండదు వెళ్ళిపోతే ఒకే దారిలో వెళ్ళిపోవడమే ప్రేమిస్తే అట్లే విపరీతంగా ప్రేమించడమే వీళ్ళకి విపరీతమైన ప్రేమ ఉంటుంది వీళ్ళ సంతానం పట్ల ఆడకూతుర్లు పుట్టారు అని అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో శుక్రుడు బాగున్నట్టే లెక్క ఆడకూతుల మీద ఎవరికైనా జాతకంలో శుక్రుడు బాగుండి ఆడ సంతానం కలిగిందంటే వాళ్ళ దశ తిరిగినట్టే వాళ్ళ కోసం వీళ్ళు ఎంతైనా కష్టపడతారు తర్వాత మనకి శుక్రకణాల లోపము సంతాన భాగ్యానికి కొంచెం లేట్ అవ్వడము ఇవన్నీ కూడా శుక్రుడు బాగలేదు అనడానికి సిమ్టమ్స్ అనమాట తర్వాత కిడ్నీస్ మాల్ ఫంక్షనింగ్ అంటే కిడ్నీస్లో స్టోన్స్ ఏ ఏర్పడడం కిడ్నీస్ గురించి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ రావడము ఇలాంటివన్నీ కూడా శుక్రుడు బాగా చెడిపోయినట్టే లెక్క శుక్రుడు శనితో కలిసిన శని దృష్టి పడిన వీళ్ళకందరికీ కిడ్నీస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి నేత్రదోషాలు కలుగుతాయి కొంచెం వేరికనాల లోపం కూడా ఉండొచ్చు శుక్రుడు రాహుకేతువులతో కలిస్తే కూడా ఇంతే కేతువుతో కలిస్తే కొంచెం చెప్పొచ్చు ఎఫెక్టు అంటే ఇది ఫిజికల్గా మెంటల్గా వాళ్ళ మెంటాలిటీ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను శుక్రుడు రాహు కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది శుక్రుడు కేతు కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇది ఫిజికల్గా నేను చెప్పడం వీళ్ళు అందానికి అపీరెంట్స్కి వాళ్ళున్న ఇంటి వాతావరణం కావచ్చు వెహికల్ కావచ్చు మొబైల్ కావచ్చు పర్ఫ్యూమ్స్ కావచ్చు ఫ్లవర్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా శుక్రగ్రహ కారకత్వాలే ఫ్లవర్స్ రకరకాల ఫ్లవర్స్ అంటే భలే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఫ్లవర్స్ అంటే పిచ్చి కొంతమందికి లేడీస్కి జనరల్గా ఉంటుంది జెంట్స్లో కూడా కొంతమందికి ఇష్టపడతారు వాళ్ళందరికీ శుక్రుడు బాగున్నట్టే లెక్క ఈ ఫ్లవర్స్ యొక్క ఫ్లా ఈ ఫ్రాగ్రెన్సెస్ ఉంటాయి కదా అందులో కూడా రోజ్ కలర్ రోజ్ రోజెస్ అంటారు చూసారా రోజ్ జాస్మిన్ ఫ్లు జాస్మిన్ ఫ్లేవరు ఇవన్నీ కూడా శుక్రగ్రహ కారకత్వాలే తర్వాత మీకు మల్లెపూలు అని అంటారు మన తెలుగులో కూడా అది కూడా చాలా మంచి అది కూడా శుక్రగ్రహ కారకత్వమే అందుకే వీళ్ళు ఫస్ట్ నైట్కి ఎక్కువగా మల్లెపూలే యూజ్ చేస్తారంటే శుక్రుడు కోరికలు రేకెత్తిస్తాడు ఆ స్మెల్ వల్ల దానివల్లే ఆ కారకత్వంగా చెప్పారు చాలామంది ఫ్లవర్ డెకరేటర్స్ పూల వ్యాపారం చేసే వాళ్ళందరికీ శుక్రుడు బాగున్నట్టే లెక్క తర్వాత ఈ పర్ఫ్యూమ్ షాప్స్ పెట్టిన వాళ్ళు లేకపోతే ఈ ఆర్టికల్స్తో ఎక్కువగా అంటే బ్యూటిఫికేషన్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే బ్యూటీ పార్లర్స్ పెట్టిన వాళ్ళు బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ అమ్మేవాళ్ళు వీళ్ళందరికీ శుక్రుడు బాగుంటేనే వాళ్ళకి అవి ఆ వ్యాపారాలు చేయగలుగుతున్నారని లెక్క ఓకే తర్వాత ఫుడ్డు రెస్టారెంట్ హోటల్ బిజినెస్ మంచి లగ్జరియస్ రెస్టారెంట్ పెట్టి దాంట్లో బాగా డబ్బు సంపాదించేవాళ్ళు రిసార్ట్స్ పెట్టి బాగా సంపాదించేవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ శుక్రుడు బాగున్నట్టే లెక్క వీటిల్లో ఇది ఒక ఫిజికల్ పరంగా నేను చెప్పడం దీంట్లో అంతరాత్మకంగా అంటే అంత శుక్రుడు అంటే ఓన్లీ కేవలం వీటికే కాదు అందమైన హృదయం ఉన్న వ్యక్తి కూడా అందమైన హృదయం అని అంటే మీకు ఒక వ్యక్తి అన్కండిషనల్గా లవ్ చేయాలంటే ఎంత ప్రేమ ఉండాలి ఎంత ప్రేమ అంటే తనను తను తను మర్చిపోవాలి అటువంటి ప్రేమ అనేది శుక్రుడు వల్లే సాధ్యం ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీరు నర్సింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు శుక్రుడు ఎక్కడ వచ్చి స్థితి పొందుతున్నాడు మీనరాశిలో మీనం అంటే ఏంటి హాస్పిటల్స్ రిసార్ట్స్ రెస్ట్ తీసుకునే ప్లేసెస్ హాస్పిటల్స్లో ఎక్కువగా నర్సులు చేసే పని హాస్పిటాలిటీ బాగా చూసుకోవడమే కదా సో దా వాళ్ళందరికీ శుక్రుడు బాగుంటాడు డెఫినెట్గా వాళ్ళ చార్ట్స్లో కంపల్సరీగా శుక్రుడు మీనలోనే ఉంటాడు శుక్రుడు మంచి పవర్ఫుల్ కేంద్ర హౌసెస్లో ఉంటాడు మీరు కావాలంటే టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను చాలామంది చూశాను సో ఇది శుక్రుడు బాగుంటే ఏంటంటే అందమైన హృదయం ఉంటుంది అందమైన మనసు ఉంటుంది జస్ట్ వాళ్ళ యొక్క నేచర్ కూడా చాలా అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటారు తర్వాత వాళ్ళు మంచి దీక్ష పట్టుదల పట్టుదలకు వస్తే ఎంత దూరమైనా ప్రేమించగలరు అదొక లక్షణం ఉంది సో పట్టుదల ఎక్కువగా అంటే వీళ్ళకి కొంతమందికి ఇప్పుడు మీరు శుక్రకణాల లోపం అని అంటే కొంతమంది వీర్య లోపం వీర్యం కరెక్ట్గా 
అది ఎలాగైతే మనకి రసము రక్తము అయితే ఏ విధంగా సప్త ధాతువుల చివరి ధాతువుగా వచ్చిందో దాన్ని కరెక్ట్గా మనం ఉపయోగిస్తే కొండలిని శక్తి జాగృతం అవుతుంది అని అంటారు అంటే మనం చూసే దృష్టి మారిపోవాలి ఇప్పుడు ఒక స్త్రీని చూడంగానే కొంతమందికి పర్సన్ టు పర్సన్ చూసే దృష్టిలో మార్పు ఉంటుంది మీరు గమనించే ఉంటారు మీ ఫ్రెండ్కి ఒక రకంగా కనపడద్దా అమ్మాయి మీకు ఒక రకంగా కనపడద్ది ఇంకొకరికి ఇంకో రకంగా కనపడద్ది ఒక భక్తుడికి అమ్మవారిలా కనపడచ్చు ఒక యావరేజ్ టీనేజర్కి తన ప్రియురాలాగా కనపడచ్చు పెళ్ళైన అతనికి పక్కింటి ఆమెలాగా కనపడచ్చు అంటే ఇవన్నీ ఎట్లుంటాయంటే శుక్రుడు గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే రిలేషన్షిప్స్ ప్లానెట్ మెయిన్ అదే కదా రిలేషన్షిప్ అనేది ఒక భగవంతుడికి భక్తునికి కూడా ఉంటుంది అది కూడా ఉంది హయ్యర్ వర్షన్స్లో మనం యొక్క ఆలోచనలు ఉన్నత ఆలోచనలు అయితే ఆ విధంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు రామకృష్ణ పరమహంస గారు కూడా పెళ్లి చేసుకున్నారు కదా శారదాదేవిని అమ్మవారిని చూసుకున్నారు కదా అతను సో ఆ చూపు ఆ దృష్టి కోణం అనేది ఎలా ఉంటుంది ఒకరి యొక్క దృష్టి అనేది ఈ శుక్రుడి నుంచే చెప్తారు సో మీకు ఈ దృష్టి కోణం ఎలా మారుతుంది ఏంటి అనేది మీకు వివరించాను శుక్రుడు బాగుంటే ఇంకా హయ్యర్ ఆస్పెక్ట్లో అంటే వాళ్ళ దృష్టి అలాగే ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క స్త్రీలో అమ్మవారిని చూస్తారు ఇంకొంచెం లెవెల్ తగ్గితే వాళ్ళ భార్యనే బాగా ప్రేమిస్తారు చెడిపోతే అందరు స్త్రీలని పెరు వాళ్ళ భార్యలాగా చూడాలనుకుంటారు అంటే శుక్రరాహువుల కాంబినేషన్ ఉండేవాళ్ళు అంటే అది దాన్ని శని ఆస్పెక్ట్ చేసిన లేదా ఆ కాంబినేషన్ కూజుడు ఆస్పెక్ట్ చేశాడు అనుకో డ్యామ్ షూర్గా వాళ్ళకి కొంచెం కోరికలు ఎక్కువ ఉంటాయి కూజుడు అంటే ఫిజికల్ సుఖము శుక్రుడు అంటే ఫీలింగ్తో వచ్చే సుఖం మీకు ఇంతకుముందు క్లాస్లో కూడా చెప్పుంటాను కూజుడు గురించి చెప్పేటప్పుడు సో శుక్రుడు అనేటే మన ఫీలింగ్స్ అనమాట ఇప్పుడు శుక్రుడు జాతకంలో నీచంలో ఉన్నాడు అనుకోండి వాళ్ళ కంఫర్ట్స్ బాగుంటాయి కారు ఉంటుంది కానీ ఫీల్ అయ్యే టైం ఉండదు ఆ కారులో కూర్చొని కరెక్ట్గా ఫీల్ అయ్యే టైం ఉండదు లేదా టైం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ట్రాఫిక్లో ఎరుకుపోతారు ఇట్లా డిఫరెంట్గా వాళ్ళకి అన్నీ మళ్ళీ మంచి ఇల్లు ఉంటుంది వాహనం ఉంటుంది శుక్రుడు నీచంలో ఉంటే ఫిజికల్ మేనిఫెస్టేషన్ బాగానే ఉంటుంది ఫీలింగ్ అనేది వాళ్ళు కరెక్ట్గా పొందలేరు శుక్రుడు ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నాడికి బైక్ ఉన్నా కూడా బైక్ మీద సరదాగా ఆహ్లాదకరంగా వెళ్ళగలడు ఫీలింగు ఏ పూరి గుడిసెలో ఉన్నా కూడా మంచి ఫ్యాన్ పెట్టుకొని మంచి పాటలు పెట్టుకొని బాగా వినగలడు సో ఎంజాయ్ చేయడానికి మనకి ఫీలింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది శుక్రుడు బాగున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ట్రైన్ ఉంది ట్రైన్లో ఎక్కారు రిజర్వేషన్ దొరకలేదు డోర్ దగ్గర కూర్చొని కూడా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ చూస్తూ పోతుంటారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ యొక్క సుఖం పొందేదానికి ఏ ఏ స్థాయిలో అయినా వాడు అడాప్టబిలిటీ ఉంటుంది వాళ్ళకి సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు మారిపోతారు బట్ వాళ్ళైతే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అది తన మీద తానే జోకులు వేసుకుని నవ్వుతాడు మీరు గమనించి ఉంటారు మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో వాళ్ళ మీద వాళ్ళే జోకులు వేసుకుని నవ్వేస్తుంటారు పెద్దగా బిగ్గరగా నవ్వడం ఇవన్నీ కూడా శుక్రుడు యొక్క లక్షణాలే లగ్నంలో శుక్రుడు ఉంటే చాలామందికి ఈ ఈ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే లగ్నం అనేది మన యొక్క పర్సనాలిటీ మేకప్లో మెయిన్ పాత్ర పోషిస్తుంది అని చెప్పాను ఏ గ్రహం ఉంటే ఆ యొక్క లక్షణాలు ఎక్కువగా అయితే సో అట్లా లగ్నం లగ్నంలో ఉన్న శుక్రుడికి ఇవన్నీ ఆపాదించబడతాయి తర్వాత వీళ్ళు శుక్రుడు బాగలేడు అనే పాయింట్లో వస్తే మీరు అసలు మెయిన్ బాగున్నాడంటే మూడు పాయింట్స్ చెప్తాను జనరల్గా వీళ్ళ జీవితంలో స్త్రీల వల్ల సహాయం లభిస్తుంది భార్య బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది పిల్లలు ఆడ సంతానం పుడితే ఆడపిల్లలు వీళ్ళకి బాగా అనుకూలంగా ఉంటారు తర్వాత వీళ్ళు జీవితంలో ఎక్కడికి పోయినా కూడా స్త్రీల యొక్క సహకారం అనేది అందుతుంది స్త్రీ దేవత అంటే వీళ్ళు బాగా ఇష్టం చూపిస్తారు అంటే అమ్మవారిని కానీ అమ్మవారి ప్రతిరూప ఏవైనా కానివ్వండి సో ఆ ఆలయాలకు పోయినప్పుడల్లా వీళ్ళకి రిలీఫ్ ఉంటుంది తర్వాత వీళ్ళు ఎక్కువగా చింతపండు పులుసు ఉండే పులుసు కూరలు ఇష్టపడతారు బాగా కొంతమంది పులిహోర అంటే భలే ఇష్టం చూపిస్తారు ఎందుకంటే చింతపండు కోరికల్ని రేకెత్తిస్తుంది కదా అదొకటి సో ఈ ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్లో అనే కావచ్చు మామూలుగా రసం ఉండే పళ్ళని మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినాను గురువుకి అట్లాగే వీటికి కూడా శుక్రుడికి కూడా ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువగా మీకు ఫ్ర ఫ్లవర్స్లో ఒక ఫ్ల ఫ్లవర్ ఉంది అపరాజిత పుష్పం అంటారు చూసారు అపరాజిత చెట్టు మీరు కావాలంటే గూగుల్ టైప్ చేసుకోండి బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి పూలు దాన్ని కూడా ఈ కారకత్వం కింద చెప్పారు ఆ పూలతో శివలింగానికి పూజ చేసిన అమ్మవారికి పూజ చేసిన చాలా మంచిది అని 
కర్పూరం ఏ కలర్లో ఉంటుంది వైట్ కలర్లో దానికి మంచి ఫ్రాగ్రెన్స్ మంచి వాసన వస్తుంది శుక్రుడు కారకత్వమే మీ ఇంట్లో ఏదన్నా శుక్రగ్రహం అంటే మీ చాట్లో శుక్రుడు కొంచెం బాగాలేడు మాకు ఇబ్బందిగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఆగ్నేయ మూలలో కర్పూరం ఒక తెల్లగొడ్డలో కట్టి పెట్టేసేయండి ఇదొక రెమెడీ లేదా అక్కడ ధూపం వేస్తున్నండి ఆగ్నేయ మూలలో ఇది మంచి రెమెడీ సో ఇల్లు అంటే ధూపం వేస్తే చాలా మంచిది కానీ ఆగ్నేయ మూలలో డెఫినెట్గా ఉండాలి ఇదొకటి తర్వాత అపరజిత చెట్టు అని చెప్పాను కదా అది అల్లించుకోండి మంచిది ఇంటికి సో ఇది మెయిన్ రా శుక్రుడు బాగలేడు అన్నప్పుడు ఏంటి జరుగుతుందంటే వీటన్నిటికీ రివర్సే మీ కాడ సంతానం ఉంటే వాళ్ళతో ఎప్పుడు ఇబ్బందులే మీ భార్యతో ఎప్పుడు గొడవలే రిలేషన్షిప్స్లో ఎవరు మిమ్మల్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోరు మీరు బేసిక్గా రిలేషన్షిప్స్ అంటే పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు మెటీరియలిస్టిక్ మైండ్ అయి ఉంటుంది కవిత్వాలు పాటలు ఇలాంటి పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపి వినాలంటే సో లేడీస్తో ఎప్పుడు గొడవ లేదో బయట ఎక్కడైనా జర్నీలో కావచ్చు ఎక్కడైనా కావచ్చు ఎందుకంటే మీ మైండ్ సెట్లో అలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట సో ఓకే ఇవన్నీ అంటే నేను చెప్పిన సిమ్టమ్స్ ఉంటున్నాయి మీ జీవితంలో జరుగుతున్నాయంటే మీకు శుక్రుడు బాగాలేదని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు మీ జాతకంతో పని లేదు జనరల్గా మీకు పుట్టిన తేదీ సమయం లేకపోతే నేను చెప్పే ఈ సిమ్టమ్స్ అని కనిపిస్తున్నాయంటే మీరు శుక్రుడు బాగలేడు బాగున్నాడు అని అంటే నేను చెప్పిన ఫ్లస్ పాయింట్స్ అన్నీ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు కిడ్నీస్కి సంబంధించి మాల్ ఫంక్షనింగ్ జరుగుతుంది ఏదైనా యూరినరీ ట్రాక్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లం ఉంది డ్యామ్ షూర్ శుక్రుడు ఏదో బాగలేనట్టు లెక్క మీరు ఏంటి రెమెడీస్ శుక్రుడు బాగలేదు రెమెడీస్ ఏంటి అని చెప్పాను ఇంట్లో అయితే ధూపం వేయండి ఆగ్నేయ మూలం అని చెప్పాను అపరాజిత చెట్లు పెంచండి అని చెప్పాను మీకు డ్యాన్స్ లేదు కళాకారులను గౌరవించడం నేర్చుకోండి ఓ కొంచెం డ్యాన్స్ వేసే వాళ్ళ భరతనాట్యం కూచిపూడి వీళ్ళు ఉంటాయి చూసారా వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయడం నేర్చుకోండి వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ చేయండి ఏదైనా స్టేజ్ షోస్ ఉన్నప్పుడు తర్వాత మీరు డ్యాన్స్లో డ్యాన్స్ క్లాస్లో నేర్చుకోండి శుక్రుడు నీచు ఉన్నవాళ్ళు ఆరో ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది డ్యాన్స్లు ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళని చూశాను నేను సో డ్యాన్సింగ్ చేయడం అనేది మీకు చాలా మంచి రెమెడీ తర్వాత మీకు శుక్రుడు లగ్నంలో ఉంటే డ్యామ్ షూర్గా వీళ్ళు ఏదో ఒక రూపంలో అట్రాక్టివ్గా కనపడతారు ప్లస్ వీళ్ళకి స్త్రీల యొక్క సహకారం ఉంటుంది జీవితం అంతా భార్య యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అదొకటి రెండో ఇంట్లో ఉంటే వీళ్ళ కుటుంబంలో వీళ్ళ భార్య యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీ యొక్క ధనస్థానం కదా బట్టి మీ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంటు మీ ఆవిడ పేరు మీద ఉండొచ్చు అంటే మీ ఆవిడ పేరు మీద మీ యొక్క మనీ అకౌంట్లో ఆమె అకౌంట్లో చేయొచ్చు లేదా ఆమె పేరు మీద మీరు వ్యాపారం చేయొచ్చు సో ఇదొకటి మూడో ఇంట్లో శుక్రుడు ఉంటే స్పిరిచువల్ సెక్స్ అని అంటారు జనరల్గా మీకు ఫిజికల్ మీకు జ్యోతిష శాస్త్రంలో ఈ సెక్స్ గురించి జనరల్గా మూడు స్థానాలు చెప్పారు కామస్థానాలు మూడు ఏడు పదకొండు అని ఈ మూడో ఇల్లు వచ్చి ఆధ్యాత్మికమైన సెక్స్ ఏడో ఇల్లు వచ్చి ఫిజికల్ సెక్స్ పదకొండో ఇల్లు వచ్చి మెంటాలిటీ పరంగా అంటే మానసికంగా బాగా ఇష్టపడి మాట్లాడడం అంటే మాటలతోనే వీళ్ళు ప్రేమించారు మాటలతోనే వీళ్ళు గోపురం చేస్తున్నారు అంటుంటారు చూసారు అది పదకొండో ఇల్లు వాళ్ళకి బలే ఇష్టం ఆ విధంగా రొమాన్సింగ్ అనేది సెవెంత్ హౌస్లో అయితే మాత్రం కంపల్సరీగా ఫిజికల్ టచ్ ఉంటుంది థర్డ్ హౌస్లో అయితే డైరెక్ట్గా ఇంకా అది దానికి లిమిటేషన్స్ లేవు మగా ఆడ చేయాలని ఏం లేదు హోమో అంటే లెస్బేరియన్స్ అంటారు లేకపోతే హోమో అంటారు దాంట్లో అది దానికి దేర్ ఈజ్ నో లిమిట్స్ అనమాట హ్యూమన్ సొసైటీతో సంబంధం లేదు వాళ్ళకి అది అంత గొప్పది కానీ అది సమాజంలోది యాక్సెప్టబుల్ కాదు కానీ అది చాలా గొప్ప ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో అవన్నీ ఏమి ఉండదు సో అది వేరే సబ్జెక్టు మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది సో అట్లా వీళ్ళకి మూడో ఇంట్లో శుక్రుడు ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళకి డిఫరెంట్ థాట్స్ ఉంటాయన్నమాట సెక్సువల్ పరంగా వాళ్ళు కామన్ పీపుల్ చూసినట్టు చూడలేడు సెక్స్ని అన్ని రకాలుగా చూస్తారు వాళ్ళంటే వాళ్ళు చాలా మామూలు పీపుల్ కన్నా వేరే వేలో ఆలోచించడం మొదలు పెడతారు ఇది శుక్రుడు వక్రం ఉన్నా కూడా అది ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది జనరల్గా సరే వక్రం పెడదాం శుక్రుడు నాలుగో ఇంట్లో ఉంటే దిగ్బలం చెందుతాడు దిగ్బలం చెందిన యొక్క గ్రహం చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్తారు అంటే నాలుగో ఇంట్లో దిగ్బలం చెందింది కాబట్టి డెఫినెట్గా వీళ్ళకి వాహన యోగము గృహయోగము ఈజీగా చదువు అంటే ఏదో ఒక లలిత కళల్లో ఏదో ఒక ప్రవేశం ఉండడము ఆర్ట్స్ కానీ ఏదో ఎనీథింగ్ సంథింగ్ వీళ్ళకి ఉంటుంది 
ఆర్టిస్ట్ అవ్వడం కావచ్చు సో ఏదో ఒక కళ అనేది ఉంటుంది వీళ్ళకి తర్వాత సౌకర్యాలు అనేవి వీళ్ళకి జీవితంలో ఈజీగా అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి ఈవెన్ నీచిలో ఉన్నా కూడా దిగ్బలమే నాలుగో ఇంట్లో ఉంటే దాని తగ్గ ఫలితాలు వేరేవి ఉంటాయి ఐదో ఇంట్లో శుక్రుడు మంచి ఫలితాలు ఆర్టిస్టిక్ టాలెంట్ ఉంటుంది సంతాన విషయంలో లేడీస్ ఉంటారు తర్వాత కొంతమందికి అంటే స్త్రీ సంతానం అధికంగా ఉంటారు వీళ్ళకి శాస్త్ర పరిజ్ఞానం ఉంటుంది ఆరో ఇంట్లో శుక్రుడు నీచం అంటే బుధుడు మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందే వీళ్ళు మంచి సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ అయి ఉంటారు సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ చేస్తారు వీళ్ళు ఎక్కువగా ఆరో ఇంట్లో శుక్రుడు ఉంటే ఎవరైనా అడిగారనుకోండి పది రూపాయలు వాళ్ళ ఆయన వంద రూపాయల పని యాభై రూపాయలు ఇవ్వగలను సార్ అంటే సరే పర్వాలేదు లేండి చెప్పి చేసేస్తారు అసలు డబ్బులు ఇవ్వలేని నిన్న కూడా చేస్తారు కొంతమంది ఆరో ఇంట్లో శుక్రుడు కొంతమందికి కానీ చూస్తున్నాను అంటే మంచిగా అయితే మీకు ఆరో ఇంటు ఎందుకు శుక్రుడు నీచమయ్యాడంటే వాళ్ళు క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఉంటారు ఎక్కువగా అని అంటుంటారు క్యాలిక్యులేటెడ్ అంటే క్రిటిసైజ్ చేయడం ఎమోషన్స్ని రిలేషన్షిప్స్ విషయంలో బాగా వీళ్ళు వీళ్ళు నన్ను ఇంత ప్రేమిస్తున్నారా లేదా అతను ఇంతే ప్రేమిస్తున్నాడు నువ్వు మీ ఫ్రెండ్ ఇంతే చేస్తుంది అంటే వీళ్ళకి జడ్జ్ చేయడంలో వీళ్ళకి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అదే సో అక్కడ మెయిన్ వాళ్ళు అయితే అసలు దాని దెర్ ఈజ్ నో జడ్జ్మెంట్ అనమాట ఫుల్ ప్రేమించడం అంటే కంప్లీట్గా ప్రేమించడమే తన యొక్క లోపాలని కూడా ప్రేమించడమే అది మీన అందుకే మీన రాశి అనేది చాలా గొప్పది శుక్రుడికి సో అది తర్వాత చూస్తాను అంటే తనలో తానే రమించుకొని తనలో తానే ప్రేమించుకొని తనను తానే ప్రేమించుకొని ఒంటరిగా ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా మీనంలో శుక్రుడు వచ్చే స్థితి పొందడం అంటే అదే కారణం తనను తానే ప్రేమించుకుంటాడు తనను తానే రమించుకుంటాడు సో ఓకే అదొకటి తర్వాత మీకు శుక్రుడు ఏడో ఇంట్లో ఉంటే చాలామందికి మంచి భార్య వస్తుంది అని అంటారు కానీ కానీ చాలామందికి ఇబ్బందులు పడి ఉన్నారు భార్యతో భార్యతో అంటే వీళ్ళకి కోరికలు ఎక్కువైపోయి భార్యని పట్టించుకోకుండా ఉండడం అలా కొంతమందికి కానీ వీళ్ళు మాత్రం చూసేదానికి అందంగా ఉంటారు శుక్రుడు లగ్నాన్ని చూస్తున్నాడు కాబట్టి భార్య కూడా ముఖ కవలికలు అన్నీ బాగుంటాయి ఎందుకంటే శుక్రుడు అందానికి కారకుడు కాబట్టి ఎనిమిదో ఇంట్లో శుక్రుడు ఉంటే మీకు చచ్చి బతికాడు అని అంటూ ఉంటారు చూసారా ఆయన అలాగే ఈ ఆయుష్ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఒకటి వస్తుంది కానీ రివైవ్ అవుతారు వీళ్ళకి వా భార్య యొక్క ఆస్తి సడన్గా కలిసి రావడం అనేది కూడా జరగద్దు కొంతమందికి ఎందుకంటే సెవెంత్ హౌస్ నుంచి రెండో ఇల్లు కదా సో అక్కడ శుక్రుడు ఉంటే అంటే మామగారి ఆస్తి కానీ తర్వాత స్త్రీ మూలక ధన సహాయం ఏదో ఒక రూపంలో వీళ్ళకి జీవితంలో జరగలుతుంది అది భార్య అవసరం భయ అవ్వాల్సిన పని లేదు సో తొమ్మిదో ఇంట్లో శుక్రుడు ఉంటే డ్యామ్ షూర్గా వీళ్ళు మంచి అంటే వీళ్ళు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడల్లా వీళ్ళు డబ్బులు జనరేట్ అవుతుంటాయి అంటే లాంగ్ జర్నీస్ చేసినప్పుడు స్త్రీ అనేది అంటే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఇవ్వకు వీళ్ళకి లక్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే తొమ్మిదో వీళ్ళు భాగిస్తానం కదా తొమ్మిదో ఇంట్లో శుక్రుడు ఉన్నారంటే ఏ ఇంట్లో అంటే అది సరే తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తొమ్మిదో ఇంట్లో శుక్రుడు ఉంటే పెళ్ళైన తర్వాత తొమ్మిదో స్థానాధిపతి కన్యా లగ్నానికి తొమ్మిదో స్థానాధిపతి శుక్రుడు అవుతాడు కదా వాళ్ళందరికీ చాలామంది పెళ్ళి లేని తర్వాత బాగా టర్న్ అయింది లైఫ్ సో శుక్రుడు ఉంటే కూడా ఇదొక రిజల్ట్ తొమ్మిదో ఇంట్లో పదో ఇంట్లో శుక్రుడు ఉంటే వాళ్ళు ఆర్టిస్టిక్ ఫీల్డ్ అయి ఉండొచ్చు మార్కెటింగ్ పీపుల్ నుంచి వాక్ స్థానాధిపతి కూడా కదా న్యాచురల్గా కాలపురుషుడు చక్రంలో సో పదో ఇంట్లో శుక్రుడు అంటే వాళ్ళు డెఫినెట్గా వాక్తో సంపాదించేవాళ్ళు ఆర్టిస్టిక్ ఫీల్డ్ అయి ఉండొచ్చు బ్యూటీ పార్లర్స్ పెట్టేవాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు అంటే ప్రొఫెషన్స్లో శుక్రుడికి సంబంధించిన అన్నీ మనం చెప్పుకోవచ్చు హోటల్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు ఒక సాఫ్ట్వేర్లో ఉంటున్నారంటే కుజుడితో కలిసి ఉండొచ్చు టెక్నికల్ ప్లానెట్ ఏదో ఒకటి ఆస్పెక్ట్ చేస్తే తప్ప సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళలేరు సో అదొకటి డెఫినెట్గా సో పదకొండో ఇంట్లో శుక్రుడు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ని ఇస్తారు కానీ స్త్రీలతో చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఒక్క స్త్రీ అన్న ఇతని జీవితంలో డెఫినెట్గా మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టద్ది అనేది నేను ఎక్స్పీరియన్స్లో చూశాను కొంతమంది సిద్ధాంతకారులు కూడా చెప్పున్నారు సో అది కూడా మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి సో స్త్రీతో స్నేహం అనేది అదర్ దాన్ వైఫ్ అనేది వీళ్ళకి కొంచెం డేంజర్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో లగ్జరీస్ అవన్నీ పక్కన పెట్టండి ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది పెడతారు స్త్రీ విషయంలో ఒక్కొక్కసారి అన్న పన్నెండో ఇంట్లో శుక్రుడు మంచి 
స్టేజ్ ఆయనకి మీకు ప్లేస్మెంటు చాలా మంచి ప్లేస్మెంట్ అది వాళ్ళు జనరల్గా ఒంటరితనాన్ని బాగా ఇష్టపడతారు రిసార్ట్స్లో పోయి ఉండాలనుకుంటారు విదేశాలకు వెళ్ళి బాగా తిరగాలనుకుంటారు కొంతమంది మెడిటేషను లేకపోతే ఈ ఆశ్రమాల్లోకి వెళ్ళి బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఈ రెండు వైపులా ఉంది శుక్రుడికి ఆధ్యాత్మికత ఉంది మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ ఉంది అందుకే మీన మీనంలో చేపలు రెండు ఉంటాయి కదా అటు ఇటు రెండింటికి సింబల్ ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఉండగలరు వాళ్ళు స్పిరిచువల్గా కూడా ఉండగలరు ఆ ప్లేస్ అటువంటిది ఆ ప్లేస్లో ఆ గ్రహం ఉచ్చ స్థితిని పొందుతుందంటే దాని యొక్క మెంటాలిటీ అక్కడ ఫుల్గా ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుందని అర్థం అది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుందని ఆ యొక్క రాశిలో ప్లస్ వాళ్ళు చాలామంది డొనేషన్స్ చేస్తారు ఆర్గనైజేషన్స్కి తర్వాత డొనేషన్స్ చేస్తేనే వాళ్ళ లైఫ్లో చాలా బాగుంటుంది మీకు చారిటీస్ ప్లేస్ అని చెప్పాను పన్నెండో ఇల్లు పన్నెండో ఇంటూ శుక్రుడు అంటే అంత జాలి పరుడు అని అర్థం మీ జాతకంలో ఎప్పుడైనా శుక్రుడు బాగుండాలి ఉంది అని అంటే మీరు డొనేషన్స్ చేయడం నేర్చుకోండి ఏదో కొంత మీ చేతిలో నుంచి చారిటీ లాగా ఎవరో ఒకరికి చేస్తూ ఉండండి మీకు డబ్బులు పుడతానే ఉంటాయి అది శుక్రుడు యొక్క సీక్రెట్ అది ఎందుకనంటే శుక్రుడు పన్నెండో ఇంట్లోనే వచ్చేస్తే ఉండకముందు మెయిన్ ధనస్థానాధిపతి మన కాలపురుషుడు చక్రంలో ఎందుకు అది ఇచ్చారు అంటే దానికి రీజన్ అదే మేము శుక్రుడు ఏ గ్రహాలతో కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇంకో వీడియోలో వివరిస్తానండి నమస్కారం మీ రాజేష్